er et organ helt nord i det norske ansvarsområdet. Et område som i stor grad kontrolleres av opprørsgrupper. Både soldaten og jeg vet at det er stor fare for at vi blir angrepet. Vi vet også at vi når som helst kan rammes av det som er opprørernes mest effektive våpen, veibomber. Nå har jeg å holde mest fisk på fatt. RPG og kule og tyke rundt hørende på deg. Det er liksom... Det blir helt greit i forhold til den trusselen som er opp mot veibombe. For da har du muligheten til å påvirke og gjøre noe selv i denne situasjonen. Å sitte i buken på en panservogn, vel vitende om at det ligger bomber gravd ned der ute, gir en helt spesiell følelse. Ikke av redsel, men vi kjører rundt med en visshet om at det når som helst kan smelle, og at alt med det er slutt. Innledningsvis så opptrådde jo opprørende mer eller mindre i infanteriforband. De kom med gevær og åpnet ild etter hvert. Så har de brukt terrorens våpen, selvmordsbombere, skjulte sprengladninger. Veibombene kan blåse selv den kraftigste pansvogn i stykker. Så langt er seks norske soldater drept av veibomber i Afghanistan. De kraftigste bombene er ikke vi godt nok beskyttet mot enkelt og greit. Noen gjetere kommer løpende for å stanse oss. De forteller at de har fått informasjon om at det ligger en IED på veien foran oss. Bombeeksperter blir satt inn for å fjerne bomben. Så begynner de å gjøre sin jobb som går på å leite den fram, og deretter skal de gjøre den. Den vi fant kunne tatt livet av våre soldater. Den var lagt opp slik at den ville gått av under der soldatene sitter. 25. januar 2010 kjørte en kolonne med norske soldater ut fra den fremskutte leieren i går mars. Et av de farligste områdene i det norske ansvarsområdet. Vi skal ha en sånn liten forvirrelses... Stian Mo var vognkommandør for den første pansvognen i kolonn. Vognfører var 22 år gammel Klaas Joachim Olsson, kalt Jokke av kameratene. Og når vi kommer et stykke ned der, så ligger jeg i front. Og så smeller det egentlig. Man kjører på en IED. Og så roper jeg på skytteren min. Og han roper på meg samtidig. Og vi prøver å rope på Jokke. Får ingen svar. Stian kom seg ut av pansevognen. Han så at kjøretøy hadde store skader. Før jeg går frem opp i vognforhånden, så gjør jeg meg en del sånne forberedelser. For at... Kanskje jeg ikke kjenner igjen Jokke. Sånn at jeg i hvert fall ser for meg, danner meg sånne bilder inn i hovedet mitt da. Eller hvor leis ting kan faktisk være. Stian blir med tilbake til leieren da helikopteret kommer for å hente den døde kameraten. Det er liksom akkurat da når du tømmer våpen dine med og du er på vei inn i helikopter. Da begynner du å kjenne litt på følelsen og tape den kollegaen, da kommer jeg liksom i de første tårene. Nå er jeg liksom ikke, nå er jeg ikke noe mer her jeg får gjort nå. Vi har vært gjennom så mye kamphandlinger, vi har vært så nære døden så mange ganger. Du blir nesten uavvinglig til slutt, ikke noe annet. Men det er lov å bevise på at vi ikke var udødelige, vi var sårbare. Og nå hadde vi jo en stor søskenflokk som hadde mistet minstemann. Mellegrunnen vår lå i den kista. 
det er liksom å følge han hele veien hjem til han faktisk kom i bakken. Og der sa jeg til familien til Jokke også at det er ufattelig takknemlig for at vi fikk lov til å være med og ber han faktisk hei fram til den siste pilplassen. Du har sånn inn til ro på en måte. Nå er det ikke mer jeg kan gjøre før. Før mange år tilbake så har vi valgt yrke. Og da har vi allerede sagt til oss selv at dette her kan skje. Vi har en farlig jobb. I verste fall så går det liv. Det er ikke en dag da jeg ikke tenker på hemmelsen i en annen form. Jeg har mistet en god kollega, men sånn er krigens realiteter. Var saken viktig nok til å falle for? Der ligger hovedsaken etisk sett. At hvis ikke politikerne 100% mener til enhver tid at saken de setter inn soldater for er viktig nok til å dø for, så må de ikke sette inn soldater. Altså, de er nødt til å kunne si til foreldre som spør, eller kjærester og ektefeller, ja, du falt for en sak som var sikkerhetspolitisk så viktig at vi brukte vårt militærvirkemiddel. Man faller ikke for et utviklingsprosjekt. Det er først og fremst afghanerne som har lidd gjennom denne ti år lange krigen. Det finnes ingen nøyaktig oversikt, men det antas at mellom 30 og 40 tusen sivile er drept. For afghanerne handler det først og fremst om å overleve. Folk her vet av erfaring at det bare er et tidsspørsmål før utlendingene drar, og til afghanerne igjen er overlatt til seg selv. Det politiske motivet for denne krigen endret seg etter hvert fra å være en jakt på terrorister til demokratibygging. Det som har gått bra er at man har hindret at Afghanistan kan være et friområde, et oppmarsområde for internasjonal terror, Al-Qaida. Det som ikke har gått så bra er at det er fortsatt stor usikkerhet om hvordan fremtiden vil bli og hvor solide de demokratiske krigene institusjonene er i Afghanistan, spesielt når internasjonale styrker etter hvert ekslet. Jeg vil si det har vært en fiasko, det har vært unødvendig mye ressurser som har vært brukt på vestlig side i forhold til det som strengt tatt, i hvert fall i strategisk forstand, er en marginal trussel. Og man har heller ikke bidratt til noen varig stabilitet for afghanerne. Det har vært et eksperiment. Nå, etter ti år, handler det mest av alt om å komme seg vekk, ut av krigen, og det helst uten flere tap. Jeg var redd. Jeg var spesielt redd første gang han reiste ut. Anne Lians sønn Kristian reiste ut på sitt første oppdrag i Afghanistan noen uker før jul 2005. Han var glad i Afghanistan. Han var glad i tolket. Han var i sitt S, tror jeg nok jeg kan si, når han var i Afghanistan. Et par måneder etter at den unge løytenanten kom til landet, ble den norske leieren i Maimane utsatt for et voldsomt angrep. Jeg 
får faktisk en tekstspenning fra en inne som, som eh, spør om jeg har sett på nyhederne. Og så skruer jeg på, og så ser jeg jo dette drama som utspiller seg i, i eh, der nede da. Og det var jo de første store sjokke. Flere norske soldater ble skadd i kampene. En av dem var Kristian. Jeg tror bare at jeg fikk sånn et rush i hele kroppen. Og, og kjente bare en kjempestor frykt. Og, og, og jeg var veldig sånn at jeg, at jeg måtte få ham hjem. Jeg måtte se ham så fort som mulig. Kristian Lian ble sendt hjem med splintskader i skulderen, men han var ikke ferdig med Afghanistan. Her gjør et av Forsvarets observasjonslag seg klar til å kjøre ut i felt. Disse soldatene har noen av de mest krevende og farlige oppgavene i Afghanistan. Et par uker etter at jeg var sammen med dem, reiste et observasjonslag ut fra den fremskutte basen i går mars. 13 spesialtrente soldater fra Kystjegerkommandoen og tre bombeeksperter. En av soldatene var den 31 år gamle Kristian Lian. Soldatene vil fortelle hva som hendte, men flere av dem regner med å bli sendt på nye oppdrag i Afghanistan. Av hensyn til egen sikkerhet ønsker de derfor ikke å stå fram med navn og bilde. Det var når vi kom egentlig ned i, i tutaktene, at uh, man kjente at ting var litt annerledes. Altså, sivilbefolkningen ellers i, uh, i landsbyen uh, der trekker seg unna, og kvinner og barn uh, forsvinner. Og uh, begynte også etter hvert å oppdage spottere til uh, opprørerne som uh, kikker på oss. For første gang får du nå se hva de norske soldatene ble utsatt for denne dagen. veldig opp, og det kommer nærmere og nærmere. På det nærmeste så var det cirka 15 meter. Vi må konstant jobbe og kjempe for å, for å holde dem unna dem. Og du begynner å smelle mer og mer herpiger også. Så han måtte stoppe hele kolonna og prøve å få han inn i bilen. Jeg tror det var en stor kar og veldig tung, så det var ikke så veldig lett. Mens vi ble på jobbet med det, så tok vi flere og flere skader. Basen i Meimannet varsles. Det beordres evakuering med helikopter og opprettes direkte kontakt mellom soldatene på bakken og evakueringsmannskapet. Det var et eller annet med tonefallet eh, som gjorde at, eh, at man forsto at det var alvor. At, eh, her, her er det snakk om eh, en gjeng på bakken som er i trøbbel, og, og de som er skadet trenger hjelp fort. Det utviklet seg veldig fort da, fra å være en situasjon som jeg følte vi kunne takle til å bli noe helt annet. Soldaten på det minste kjøretøyet er Kristian Lian. Han, er en, eller han var en drøm å, å jobbe sammen i en sånn situasjon. Det, det gir en uh, trygghet også for oss andre når du har uh, sånn som han uh, rundt deg. 
Kristian blir truffet. Hvor han får en rikosjett som treffer haka hans. Det som skjer når du får treff av rikosjetter er at det er en enorm kraft. Så du mister litt følelsen akkurat ved selve treffet kommer. Så han springer da i dekning foran kjøretøyet og rett og slett må kjenne etter at haka sitter der. Han får verifisert det og går tilbake igjen på sin stilling. De er under angrep fra flere titals opprørere. Stadig flere blir truffet av granatsplinter og kuler. En blir skutt og får en kule inn i ryggen og ut gjennom magen. En annen får 48 splinter i kroppen. Jeg sto ute og skrøt utenfor bilen, og så gikk det av en RPG. Jeg fikk en splinter, så måtte jeg fortsette å kjempe. Jeg tror nok alle kjente på den følelsen at det her kom til å gå skikkelig dårlig. Kristian Lians kjøretøy blir skutt i brann. Han løper i dekning. Helikoptermannskapet får vite at antall skadde soldater øker dramatisk. Det er for de som er landingene, når de flyr sakte og står stille på bakken, at de er mest sårbare. Jeg merket at pulsen gikk. De ble tatt inn i helikopteret, og vi tok av så fort vi kunne, fløy ut av området. Da husker jeg kikka bakover, og han er jo ganske tett på, ser han ene pasienten ligger på båret, mens han andre sitter og blir støttet av anestesisykepleien. Og det er noe med noe med ansiktsuttrykket. Det er noe med ansiktsuttrykket til anestesikepleien, som jeg begynte med å merke. Og så sier jeg noe sånt som at dette ser ikke bra ut. Her er Kristian Lian fotografert sammen med kameraten Simen Tokle rett etter kampene. Igjen får Anne Lian en tekstmelding, denne gangen fra Forsvaret. Man blir jo veldig sjokkert, og det er masse tanker i hodet. Så det går jo en stund før en helt får samlet seg og får alle tråden i det. Kampene 2. mai 2010 omtales som de hardeste norske styrker har vært utsatt for siden 2. verdenskrig. 9 av 16 mann ble skadet. En sitter fortsatt i rullestol. Når vi sender soldater i krevende situasjoner som vi gjør, så gjør vi selvfølgelig alt for å beskytte dem. Få det beste utstyret, trene dem godt, men vi kan dessverre aldri utelukke at også ulykken kan treffe igjen. Og det tenker jeg mye på. Jeg har møtt flere av de som var deltok i disse krevende operasjonene. Jeg møtte en av de som ble hardt skadd, og som levde med skadene resten av livet. Og det gjør et veldig sterkt inntrykk av å forstå hvor skarpt, hvor farlig og hvor små marginene var i forhold til at også menneskelig kunne gå tatt i i de angrepene Norge har blitt satt for. I dette tilfellet her så kunne det ha gått enda verre. 
Så det er jo åpenbart at det den enkelte har gjort, den heroiske innsatsen som hver enkelt mann faktisk gjorde den dagen, var avgjørende for at hele laget skulle komme tilbake uten tap. For andre gang ble Kristian Lian sendt skadet hjem fra Afghanistan. Det var veldig rart å plutselig komme i en sånn situasjon at jeg nesten ønsket at han skulle vært litt mer skadet, sånn at han ikke skulle gjøre ned igjen. Men det var veldig tungt når han skulle ned igjen etter den hendelsen. Han skulle ned igjen og gjøre ferdig den siste de siste ugene som han hadde i en av de oppdrag da. Noen få uker senere blir en bil med fire norske soldater rammet av en veibombe. Alle de fire blir drept. To av dem var allerede krigshelter og deltok i kampene 2. mai. Simen Tokle og Kristian Lian. Jeg har mistet soldater før. Og dette rammer like tungt hver gang. Jeg får beskjed om at fire liv går tatt. Det er ekstremt krevende og veldig smertefullt. Men da tenker jeg også at den sorgen, den smerten jeg føler, er ingenting mot den sorgen og smerten de nærmeste, de pårørende føler og som kommer til å måtte leve med det savnet og den sorgen resten av det livet. Jeg vil si vi har en reell sikkerhetspolitisk begrunnelse til å stille i skarpe vanskelige oppdrag sammen med NATO-land. Og det gjør vi. Og da er spørsmålet, er det nok, er det god nok begrunnelse til å risikere livet for deg? Og da vil jeg si at egentlig ikke. Altså det akutte problemet man er sendt ut for å løse, det må være viktig nok i seg selv til at man bruker militærmakt. For å legge grunnlaget for at afghanske barn en dag skal føle den samme trygghet og glede som norske barn føler. Hvis vi trekker oss ut, så har jo alle parter tapt.